প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা তোমাদেরকে গ্রিন পিং স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব রসায়ন দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় পরিবেশ রসায়ন এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক চালসের সূত্র তো আসো আমরা এখন চালসের সূত্র নিয়ে আলোচনা করি আলোচনা করার শুরুতেই আমি একটি কথা বলতে চাচ্ছি যে বয়লের সূত্র যেমন চাপ এবং আয়তনের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছিল চালসের সূত্রে কিন্তু তেমনই তোমার আয়তন এবং তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক দেখায় অর্থাৎ চার্লস তোমার হচ্ছে আয়তন এবং তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত সূত্র নিয়ে গবেষণা করেন তো চার্লস এবং তোমার হচ্ছে গেলুসাক পৃথক পৃথক ভাবে দুজনেই কিন্তু গ্যাসের উপরে গ্যাসের আয়তনের উপরে চাপের কি ধরনের ইফেক্ট আছে তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করেন তো সতেরোশো সাতাশি সালে সর্বপ্রথম তোমার চার্লস তার সূত্রটাকে প্রকাশ করেন সেজন্য আমরা এই যে সূত্রটা গ্যাসে যে চাপ এবং সরি আয়তন এবং তাপমাত্রার সাথে যে সম্পর্কিত সূত্রটা সেটাকে আমরা চার্লসের সূত্র বলি যদিও গেলুসাক একই পরীক্ষা করছিলেন কিন্তু তার প্রকাশিত সূত্রটা ছিল হলো আঠারোশো দুই সালে সেজন্য আমরা হলো চার্লসের সূত্রটাকে চার্লসের সূত্র বলে থাকি তো আসো আমরা এখন চার্লসের সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে চার্লস তার সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছেন যে সম্পর্ক হচ্ছে আয়তন ও তাপমাত্রা অর্থাৎ আয়তন এবং তাপমাত্রার সাথে চার্লস তার সূত্রের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করেছেন চার্লস এই সূত্রের মধ্যে তার সূত্রের মধ্যে চা অর্থাৎ পি কে স্থির কল্পনা করেছেন তাহলে চার্লসের সূত্রে আমাদের সম্পর্ক দেখাতে হবে যে গ্যাসের আয়তন এবং তার সাথে হলো তাপমাত্রা এখানে স্থির থাকবে আমাদের পি এখানে চাপটা আমাদের স্থির তো আসো যে চার্লস তার সূত্রটা কি বলেছিলেন চার্লস বলেছিলেন যে যে নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোন গ্যাসের তাপমাত্রা যদি আমরা বৃদ্ধি করি প্রতি ডিগ্রি যদি বৃদ্ধি করা হয় বা হ্রাস করা হয় তাহলে এখানে বলেছেন কথাটা যে তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি হ্রাস বা বৃদ্ধি করলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নির্মিত আয়তনের এক বাই দুইশো তিয়াত্তর অংশ যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় এখন আগেরবার নিশ্চয় তোমাদের একটা উদাহরণের কথা মনে আছে বেলুনের উদাহরণ আমরা যদি এখন এটাকে এখানে দেখতে চাই যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই গ্যাসের মধ্যে সরি এই বেলুনের মধ্যে তোমার হচ্ছে কিছু গ্যাস আছে সেই গ্যাসের আয়তন আমরা ধরে নিচ্ছি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেই আয়তন আমরা ধরে নিচ্ছি চারশো লিটার তাহলে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এই বেলুনের আয়তন হলো চারশো লিটার যদি আমরা এই গ্যাসের আয়তনটাকে যদি আমরা দ্বিগুণ করি অর্থাৎ একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন হচ্ছে চারশো লিটার যদি এই তাপমাত্রাটাকে আমরা দ্বিগুণ করি অর্থাৎ তাপমাত্রাটাকে আমরা যদি দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে উপনীত করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আয়তনটা আমার বেড়ে যে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে আটশো লিটার হয়ে যাচ্ছে আবার আমরা যদি আয়তন তাপমাত্রাটাকে আবার যদি অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসি অর্থাৎ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নিয়ে আসি তাহলে আয়তনটা কমে আমার দুইশো লিটারে চলে আসতেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্যাসের ক্ষেত্রে যে আয়তন বাড়ালে আয়তন বাড়ালে তার তাপমাত্রা বাড়ে বা তাপমাত্রা বাড়ালে তার আয়তন বাড়ে তাপমাত্রা হ্রাস বাড়ালে তার আয়তন কমে যায় তাহলে গ্যাসের ক্ষেত্রে সর্বদা যে কোন সময় এই সম্পর্কটা হবে অবশ্যই যখন পিটাকে আমার স্থির ধরা হবে তাহলে স্থির তাপ স্থির চাপে যদি আমরা গ্যাসের আয়তনটাকে এর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক দেখাই তাহলে তাপমাত্রা যদি আমরা বৃদ্ধি করি তাহলে আয়তন বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রাটাকে হ্রাস করলে আমাদের আয়তনটা হ্রাস পাবে এখন বয়লের চালসের যে সূত্রটা ছিল চালস আমাদের কি বলেছেন যে নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন সরি নির্দিষ্ট ভরের নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস বা বৃদ্ধি করলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নির্মিত আয়তনের এক বা দুইশো তিয়াত্তর অংশ হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে এখন ধরে নিয়ে আমরা যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমরা কোন গ্যাসের আয়তন ধরে নিচ্ছি ভি নট জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন আমরা ধরে নিচ্ছি ভি নট তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে যদি আমরা এক ডিগ্রি বৃদ্ধি করি অর্থাৎ এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাহলে গ্যাসের আয়তন তোমার বৃদ্ধি পাবে কতটুকু আমাদের জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নির্মিত আয়তনের এক বাই দুইশো তিয়াত্তর অংশ অর্থাৎ ভি নটের এক বাই দুইশো তিয়াত্তর অংশ তাহলে এতটুকু অংশ কি পাবে আমাদের বৃদ্ধি পাবে তাহলে বলতো এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমাদের টোটাল আয়তনটা কত হবে তাহলে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা আমাদের টোটাল আয়তন হবে ভি ইজ ইকাল টু ভি নট প্লাস ভি নট বাই দুইশো 
तापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्रापम्
আমরা যদি এটাকে একটু লসাগু করে নিয়ে আসি তাহলে 273 যোগ হলো t ডিভাইডেড বাই 273 তাহলে খেয়াল করো যে আমি বলেছিলাম যে যে কোনো তাপমাত্রার সাথে যে কোনো তাপমাত্রার সাথে যদি আমরা 273 যোগ করি তাহলে আমরা সেই তাপমাত্রাটা পাবো হলো কোন তাপমাত্রা স্কেলে এই কোন তাপমাত্রা স্কেলের এই পার্টটাকে আমরা ধরে নি t বড় হাতে t তাহলে আমাদের b is equal to এখানে পাচ্ছি b not t by 273 তাহলে এখন খেয়াল করো আমরা প্রথমে যে তাপমাত্রাটা বিবেচনা করেছিলাম গ্যাসের ক্ষেত্রে v0 সেই v0 টা ছিল তোমার একটা স্থির মান 273 একটা স্থির মান তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি v is equal to ধ্রুব গুণ p যেটা আমাদের v0 এবং 273 উভয় ধ্রুব রাশি তাহলে আমরা v is equal to লিখতে পারি ধ্রুব কিন্তু t তাহলে আমরা বলতে তো ধ্রুব আর সমান সমান চিহ্নটা উঠে দিয়ে আমরা লিখতে পারি এখানে v সমানুপাতিক t অর্থাৎ কোন গ্যাসের আয়তন निर्दिष्ट चपे निर्दिष्ट भर गयन परम तापम्रार समानुपात गाणितिक समस्या समाधान सूत्रा करते हैं चार्ल सूत्र गाणितिक रूप अंक सल्व कर দেখো আমাদের এখানে একটা সমস্যা এখানে আমরা দিয়েছি যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কোন গ্যাসের আয়তন তোমার 50 লিটার ওই গ্যাসের তাপমাত্রা যদি আমরা 75 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বৃদ্ধি করি তাহলে আয়তন কি রূপে পরিবর্তন হবে তাহলে আমাদের এখানে বৃদ্ধিকৃত তাপের তাপমাত্রাটা হলো 75 ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে দেখি যে আদি তাপমাত্রা t1 সমান সমান হচ্ছে 25 ডিগ্রি তাহলে আমরা জানি যে समस्या मन रखबेन स्केल क्षुद्रतम एक भाग एलसियस स्केल क्षुद्रतम एक भाग सब समय समान है तीन सम्पर्क देखे अनुसिधान आयतन चपे सम्पर्क सूत्र लिखते चार्ल 
b1 আর b2 এর মান আমরা যদি এখানে বসাই বসালে কি পাচ্ছি w by b1 e1 equal to w by d2 t2 আমরা জানি ভর হচ্ছে যে একই স্থির থাকছে নির্দিষ্ট ভর আমরা প্রথমেই কথাটা বলে নিয়েছিলাম চাপের সূত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভর এবং নির্দিষ্ট চাপ তাহলে এখানে আমাদের নিশ্চয়ই w এবং w পরস্পর সমান হবে তাহলে এটাকে আমরা উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিতে পারি বাদ দিলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি দেখো 1 by d1 d2 t1 equal to 1 by d2 t2 উভয় পক্ষকে যদি আমরা বিপরীতকরণ করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে d1 t1 equal to হলো d2 t2 এটা হচ্ছে তোমার চাপের সূত্রের অনু সিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে যে কোন তাপমাত্রায় তার ঘনত্ব কোন গ্যাসের ঘনত্বের গুণফল পরস্পর সর্বদা দ্রুব থাকবে তোমরা নিশ্চয়ই এই সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি নিশ্চয়ই আরেকটা সমস্যা দেখেছো যে কোন একটা গ্যাসের মধ্যে যদি কোন একটা কঠিন বস্তু থেকে যায় অর্থাৎ আমরা এখানে গ্যাসের আয়তন বলতে আমরা বুঝি যে কোন গ্যাসের আয়তন বলতে আমরা বুঝি সেই গ্যাসের সেই গ্যাসটাকে আমরা যে পাত্রে রাখছি সেই পাত্রের আয়তন এখানে কোন একটা গ্যাসের আয়তন ধরে না পাত্রের আয়তন যদি বি হয় তাহলে আমরা গ্যাসের আয়তনটাকেও ধরে নিই मार्बल पाथर जो कठिन बस्तु गैसर मध्य ढुकई देखो गैस टाइम तक पत्र समस्त आयतन दखल करते কারণ এখানে কিছু পরিমাণ আয়তন অর্থাৎ এই মার্বেলের যে আয়তনটা ছিল সেই আয়তনে কিন্তু গ্যাসটা দখল করতে পারছে না এই গ্যাসের এই মার্বেলের আয়তন বাদে বাকি আয়তনটা কিন্তু গ্যাসটা কভার করতেছে তাহলে নিশ্চয় এখানে গ্যাসের আয়তন তোমার হচ্ছে এখানে একটু সংশোধন করতে হবে এখন মার্বেলের আয়তন তোমার যদি এক্স হয় ধরে নাও মার্বেলের এই মার্বেলটার আয়তন হচ্ছে তোমার এক্স তাহলে বলো তো টোটালি এই পাত্রের মধ্যে গ্যাসের আয়তন বেসিক্যালি কতটুকু হবে ভি মাইনাস এক্স তাহলে আমরা চার্জের সূত্রটিকে যেটা দেখছি যে বি ওয়ান বাই টি ওয়ান ইজ ইকাল টু হলো বি টু বাই টি টু তাহলে নিশ্চয়ই এখানে যদি কোনো একটা গ্যাসের মধ্যে কঠিন বস্তু থেকে যায় তাহলে আমাদের এই আয়তনটা সংশোধিত করে এইভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ বি ওয়ান মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই টি ওয়ান ইজ ইকাল টু বি টু মাইনাস এক্স বাই টি টু দেখবা এই সূত্রেরও কিন্তু কিছু অঙ্ক তোমাদের সমস্যা সমাধান সমস্যা তোমাদের বইতে আছে তো তোমরা এগুলো করে তোমাদের হচ্ছে যে সমস্যা তৈরি আমাদের কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো আমরা সেটা সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবো তো বন্ধুরা আমাদের গ্রিন পেন স্কুল স্কুলের ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের গ্রিন পেন স্কুলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা ধন্যবাদ